சிவாய நமவும் இன்று ஒரு அழகான வீடியோ பதிவோடு வந்திருக்கிறோம் இந்த சேனல் முதல்ல நம்ம எதுக்கு திறந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது சித்தர்களுடைய கலையான இந்த வாசிக்கலை மூச்சுக்கலை அடுத்து வந்து சூஃபி மார்க்கத்தில் இதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய இடம் உண்டு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று தான் மதம் இனம் மொழியை கடந்து உண்மையான சத்தியத்தை நம் மனதார் எடுத்து சொல்லணும் அது நம்ம மக்களுக்கு வந்து சென்று அது பயன்பெறணும் மக்கள் அப்படின்றது தான் ஒவ்வொரு பாடங்களாகவும் ஒவ்வொரு கதை வாயிலாகவும் நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறோம் அப்படி தான் இன்றைக்கி ஒரு பயிற்சி உங்களுக்கு சொல்லித்தர இருக்கிறோம் முக்கியமாக கணவன் மனைவி அவங்களுடைய இந்த உறவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் இது கணவன் மனைவி உறவில் மட்டும் கிடையாது காதலன் காதலி என்ற உறவு முறையிலையும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மன அழுத்தங்கள் நிறைய பிரச்சனை இப்போ ஒரு கணவன் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஆஃபீஸில் நிறைய டென்ஷன் நிறைய பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கும் அந்த மன அழுத்தத்தோடு அவர் வீட்டுக்கு வருவாங்க வரும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா மனைவி அன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் இல்லை ஏதாவது நடந்து ஒரு நிகழ்வு பரிமாறணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட அவங்களால் முடியாது அப்போ அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு பேருக்குமே ஒரு மனஸ்தாபம் இருக்கும் அவங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்ல வருவாங்க உனக்கு ஒரு வேலை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி பேசுகிறது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மனைவிக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கிற டென்ஷன் இல்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை அவங்க மனதில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க கணவன் அந்த நேரத்தில் சந்தோஷமாக இன்றைக்கி வந்து மூவிக்கு கூட்டிகிட்டு போவோன்னு சர்ப்ரைஸாக வருவாங்க அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து மூஞ்சை வந்து காட்டிட்டு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா சண்டை போடுறதுக்கு நீ வரையா அப்படின்ற மாதிரிக்கு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இரண்டு பேருடைய அந்த உறவில் பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய விரிசல் வந்துடும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா குடும்பத்தில் நிம்மதி அமைதி சந்தோஷம் கெட்டு போயிடும் எதுலேயும் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்களோட நிம்மதி மொத்தமாக போயிடும் ஏன் எங்கள் அப்பா அம்மா இப்போதான் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா பெற்றோர்கள் நிறைய பேருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைய பற்றியா எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கு இந்த பிள்ளைய பற்றியா எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்ட்டு பிள்ளைங்களும் இதே மாதிரி நம்மளை வந்து ஒப்பிட ஆரம்பித்தாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த அப்பா அம்மா சிறப்பாக இருக்காங்க இந்த அப்பா அம்மா சிறப்பாக இருக்காங்க எங்கள் அப்பா அம்மா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்ட்டு உடனே உங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் வரும் ஓ நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒன்று வளர்க்குறேன் தெரியுமான்ட்டு அதே மாதிரி தாங்க குழந்தைங்களுடைய மனோபாவத்தை நாமளும் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வளர்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க ஒரு நாளைக்கு பெரிய பிரச்சனையாக உங்களுக்கு மாறிடுவாங்க ஏன்னா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன நம்ம பண்ணுறோம் குழந்தைங்களை வளர்க்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் சரி இந்த பயிற்சியை நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லித்தரேன் பெரும்பகுதி கணவன் மனைவி இரண்டு பேருக்கும் வந்துட்டு நிறைய வாக்குவாதங்கள் கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் வந்தே ஆகணும் ஸோ வந்தால் தான் அது ஒரு குடும்பம் அப்படின்ட்டு அதான் வந்து ஊடல் கூடல்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் பெருமகனார் அழகாக சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் முக்கியமாக இவ்வளோ சண்டை வர்றது என்ன காரணம்னா நமக்கு முதல்ல அமைதி இல்லை முக்கியமாக அன்பு அன்புன்றாங்களா அந்த அன்பு இல்லை காதல் பண்ணும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் உன் மேலே அவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கேன் தெரியுமா நீயே எந்த நண்பே அப்படின்னு சொல்லி இருப்போம் ஆனால் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வந்த வண்ணமாக இருக்கும் அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது நம்ம அடுத்தடுத்த பதிவுகள் நிச்சயமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இன்றைக்கி இந்த பயிற்சி நீங்கள் செய்யுங்க முதல் நிலையில் உங்களுக்கு அமைதி என்பது இருந்து விட்டால் அன்பு என்பது இருந்து விட்டால் உங்களுடைய உறவு என்றைக்கும் இறக்காது அப்படி அன்பும் அமைதியும் உங்கள்கிட்ட இல்லைனா உங்களுடைய அந்த தெய்வீக அன்பு இறந்துவிடும் சரிங்களா இந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் பயிற்சி ரொம்ப சிம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வலது கையை எடுத்து உங்களோட அகத்தில் வைங்க இடது கையை அதுக்கு மேலே வைங்க சரி வைச்சிட்டிங்களா வைச்சிட்டு அமைதியான ஒரு நிலையில் இருங்க ஒரு ஐந்து மூச்சு ஆழமான மூச்சை நீங்கள் இழுத்து விடணும் சரிங்களா மூச்சுன்னு ஒன்று தான் ஒரு விஷயம் நினைவுக்கு வருதுங்க நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க மனப்பிரச்சனைக்கும் உடம்பு பிரச்சனைக்கும் முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா நமக்கு முதல்ல மூச்சு விடவே தெரியல இப்போ உங்கள்ட நிறைய பேருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னடா இது ஏதோ பயிற்சி கற்றுக் கொடுக்குறானாரு ஏன்னா மூச்சு விட தெரிலன்றாரு எனக்கு தெரியாதா அதை பாரு தான் எடுத்து விட்டேன் இதான மூச்சு அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லலாம் நாங்கள் சொல்கிறது இந்த மூச்சு இல்லை ஒரு உண்மையான மூச்சுக்கே ஒரு முறை இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இறைவன் நமக்கு இந்த மூச்சை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இந்த மூச்சில் எல்லா விஷயத்தையும் எல்லா ரகசியத்தையும் எல்லா மகிமையும் தந்திருக்காங்க இதை உங்களுக்கு கையால் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த உலகத்தில் உங்களை
யோசிச்சிட்டிங்களா சரி மூச்சை நீங்கள் இழுக்கும் பொழுது உங்களுடைய வயிறு வந்து நல்ல பெரிதாக முன்னுக்கு வரணும் மூச்சை விடும் பொழுது வயிறு வந்து உள்ளுக்கு போகணும் நமக்கு மூச்சு விடவே தெரியல அப்புறம் எங்கெங்கே இந்த உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்க போது உடம்போட ஆரோக்கியம் கெட்டுரும் உடம்போட ஆரோக்கியம் கெட்டுச்சுன்னு வைங்களேன் மனசோட ஆரோக்கியம் கெட்டுரும் உங்கள் மூச்சு விடுறதுல ஒரு முறை இல்லைன்னு வைங்களேன் உங்கள் மனதோடைய நிலமை கெட்டு போயிடும் மனதோட நிலமை கெட்டுருச்சுன்னா உடம்போட நிலமை கெட்டுரும் உடம்பு கெட்டால் மனசு கெட்டுரும் மனசு கெட்டால் உடம்பு கெட்டுரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அவ்வளோ பெரிய ஒரு தொடர்பு இருக்குது அதனால தான் மூச்சு நின்னதுக்கப்புறம் உடம்பு போச்சுங்க உடம்புல ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு வந்துருச்சுன்னா மூச்சு நின்று போகுது ஸோ இது மாதிரியான ஒரு தொடர்பு இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த பாடங்களில் ரொம்ப ஆழமாக பார்க்க இருக்கிறோம் சரி இப்போ மன அமைதிக்கு நம்ம ஒரு மூச்சு பயிற்சி செய்வோம் சரிங்களா இந்த பயிற்சியை செய்து பாருங்கள் குடும்பத்தில் ரொம்ப நிம்மதி சந்தோஷம் வர்றத உங்கள் அனுபவத்தில் பார்ப்பீங்க வலது கை அகத்தில் வைத்து இடது கை அதற்கு மேலே வைத்து இதுக்கு ஏதாவது மெடிடேஷன் மியூசிக் ஏதாவது நீங்கள் கூகுள் யூடியூப் போட்டிங்கன்னா கூட வரும் பாருங்கள் அமைதியான ஒரு நிலையில் இருந்து உங்களுடைய கழுத்து நேராக இருக்க வேண்டும் முதுகு தண்டு நேராக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய மனதை உரநிலைப்படுத்தி மூச்சு ஆழமாக இழுங்க இப்படி ஒரு ஐந்து எண்ணிக்கையில் செய்து அடுத்த கட்டம் மூச்சு இப்போ நீங்கள் இழுக்கும் போது இப்போயே நீங்கள் மெயினும் மூச்சு இழுக்க போகிறீங்க ஆனால் அது சில வார்த்தைகளோடு இழுக்க போகிறீங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு இழுக்கும் போது அன்பு என்று மூச்சை இழுத்து மூச்சை விடும் பொழுது சாந்தி என்று மூச்சை விடணும் சரிங்களா இந்த பக்கத்து வீட்டில் சாந்தியெலாம் நினப்புக்கு நம்ம வரக்கூடாது நம்ம மனசாந்தியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இப்படின்ட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட் நீங்கள் வந்து செய்யணும் சரிங்களா இப்போ நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக மூச்சு உள்ளுக்கு பொது வருது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இப்படி இப்படியும் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது இதை கழிச்சுட்டு பண்ணக்கூடாது சரி நீங்கள் செய்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மனதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தெளிவு வரும் ஒரு மிகப்பெரிய அமைதி வரும் ஏன் முதல்ல சண்டை வருது தெரியுங்களா நமக்கு முதல்ல புரிதலே இல்லைங்க புரிந்துணர்வு இல்லை அவங்க என்ன மனநிலையில் இருக்காங்க அவங்க என்ன ஒரு உடல் கஷ்டத்தில் இருக்காங்க அவங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பைபிளில் கருத்தர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் ஒரு கண்டத்தில் அரைஞ்சால் மறு கண்டத்தை காட்டுனேன் இந்த காலத்துக்கு அது சரியில்லை தான் ஆனால் யாராவது உங்களை அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு அன்பான உறவு நம்மளை அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் இந்த காலத்தில் என்ன தரமாக நடக்கும் அவங்கள ஒரு பத்து அரை கூட அரைஞ்சி முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு எத்து ரெண்டு குத்து குத்தி அவங்கள கீழே தள்ளி நான் ஜெயிச்சிட்டேன் நான் வீரன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை நாம் ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் ஸோ உறவு என்பது அதை ப்ரூஃப் பண்ணுறது வந்து நிறைய வழிகள் இருக்குது எவ்வளோ தான் ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுத்தாலும் முடிந்த அளவுக்கு நீங்கள் அன்பை மட்டுமே கொடுத்து பாருங்கள் ஆனால் அவங்க வந்து உங்களை அந்த நேரத்தில் சித்திரவாதம் பண்ணாலும் எவ்வளோ தான் பண்ணாலும் இவங்க அமைதியாக இருக்காங்களேன்னு சொல்லி அவங்களுடைய ஆள் மனதுக்கு உணர்றதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இந்த பயிற்சி நீங்கள் அப்படி செய்கிறீங்களே அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அவங்கள நினச்சி கூட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த பயிற்சி மூலியமாக நீங்கள் அந்த ரொம்ப கோபமாக ஆத்திரமாக வெறுப்பாக இருக்காங்களே அவங்கள கூட நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து ரொம்ப அமைதியாகிடுவாங்க இல்லைனா உங்களை பார்த்தா கூட ரொம்ப அமைதியாகிடுவாங்க இல்லைனா உங்களை பற்றி ஆழமான புரிதல் அவங்களுக்கு வந்துடும் இந்த காதலன் காதலி கணவன் மனைவி யார் வேணாலும் இந்த பயிற்சி நீங்கள் செய்து பாருங்கள் நடக்குதா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் நம்மளுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் சொல்லலாம் அவங்க கருத்தை நிறைய பேருக்கு இந்த பயிற்சியெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் வர வேண்டும் என்றால் இந்த பயிற்சி செய்யுங்க ரொம்ப முக்கியமாக மூச்சு முதல் எப்படி விடுறீங்கன்னு பார்த்துங்க நீங்கள் ஏனோ தேனோன்னு சொல்லி சீர்கட்ட நிலையில் மூச்சை விட முடியுது உடம்போட சீரும் கெட்டு போயிடும் உடம்போட சீர் கெட்டு போச்சுன்னா சீரெடுத்து கல்யாணம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றுமே கிடையாது மூச்சில் தான் எல்லா ரகசியமும் இருக்குது அடுத்தடுத்த பதிவில் இந்த மாபெரும் ரகசியத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம் இது மட்டும் இல்லை நம்ம இறைவனுக்கு எவ்வளோ புஷ்பங்களெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்ருக்கோம்ல ஸோ நமக்கு இறைவனுக்கு இந்த மலர் வாங்கி கொடுத்தேன் அந்த மலர் வாங்கி கொடுத்தேன் இந்த தெய்வத்துக்கு இந்த பூ பிடிக்குமா அந்த தெய்வத்துக்கு அந்த பூ பிடிக்குமா அப்படின்லாம் நம்மளுக்குள்ள நிறைய கேள்வி இருக்கும்ல ஸோ இறைவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பூ இருக்குது அந்த பூ தான் அன்பு என்ற அந்த பூவை வந்து உங்களுக்குள்ளே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே
அமைதி நிலையில் இருந்து உங்களுடைய மனது வந்து ஒரு அற்புதமான பூந்தோட்டமாக நீங்கள் கற்பனையில் பார்த்து அந்த கற்பனையில் உங்களுடைய மனதில் நிறைய நல்ல எண்ணங்களை விதைக்கும் பொழுது நான் நல்லா இருக்கிறேன் சிறப்பாக இருக்கிறேன் பொறுமையாக இருக்கிறேன் பொறுப்பாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லும் போது அது அந்த சா கடையில் இருக்குல்ல ரோஜா மலரு மல்லி மலரு எத்தனையோ மலர் இருக்குல்ல அந்த மலரை காட்டிலும் பல் மடங்கு மனம் வீசும் தெய்வீக சோலையாக உங்கள் மனம் மாறிடும் என்றைக்கு நீங்கள் மாறிட்டீங்களோ அன்னைக்கு உங்களை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலையும் மாறும் என்பது இது இயற்கையின் நியதி செய்து பாருங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய நல்ல மாற்றங்கள் வரும் மீண்டும் அடுத்தடுத்த பதவிகள் பார்க்கின்றோம் வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எத்தனையோ பேருங்க இன்றைக்கி மன அழுத்தத்தில் இருக்காங்க இந்த பயிற்சி செஞ்சிங்கன்னு வாங்கினா மன அழுத்தம் அப்படியே குறைஞ்சி ஏதோ அப்படி பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு உணர்வு ஸோ இந்த உணர்வு அப்படியே கொண்டு வந்தீங்கன்னா எவ்வளோ விஷயத்த நீங்கள் சாதிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே சிறப்பாக அமையும் நன்றி நமச்சிவாயம் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் ஓம் சாய்